光辉时代终于又重启了。神级游轮行程推荐：亚洲篇。如果你很有时间，并且在两年之内有计划去亚洲旅行的，但是你又有点害怕旅行预算会不会超支呢？那么今天这一季的内容就是有为你量身定做的，让你眼前一亮的行程可尽快要着手预定了。因为当今天这一季的视频发布之后，就会有很多双手来跟你抢船票哦。哈喽，一友来啦！疫情之后，游轮旅行重启的今天，很多人在这几年当中突然想明白了很多事情。他们发现，只有趁自己还走得动、还身强力壮的时候，就应该好好的、完整的看一看这个世界。但是很多人又觉得很奇怪，不是听说游轮现在很便宜吗？但是为什么我翻来翻去那些游轮船票还是这么的贵呢？所以，一友决定在我的视频当中，不断的会推出价格、行程两。相宜的游轮航线介绍给我的观众们，因为内容实在是太多了，我就会按照地球板块来跟大家划分一下区域。今天又来讲一讲，在我的观众当中问询最多的亚洲游轮航线了，主要针对于计划一个比较长途的旅行，可能你就住在亚洲，想要去外面的世界多看一看、走一走。那更高比例的亚洲的观众是住在非亚洲的国家和地区的。同时，你是想来一场精打细算的游轮旅行，那伊友今天就会介绍几个2024年亚洲游轮行程，价钱目前看上去还非常非常的不错。话不多说，我们开始吧。借口碑甚佳的 Celebrity 游轮公司派出了 Celebrity s a u s t i c 和 Celebrity m a n i l i u m 熟悉阿拉斯加航线的观众肯定对他们不陌生。在阿拉斯加游轮季节结束之后，他们就会跨越太平洋，转战亚洲海域，来年返回到北美洲。在二零二四年的一二月，想去巴厘岛的观众，现在你要立即下手喽，因为在这一段时间 ，Celebrity m a n i l i u m 往返新加坡与巴厘。岛之间途经马来西亚的多个港口，传奇已有都帮你列出了，赶快按下暂停键，截屏下来仔细研究一下。恭喜你赶上了 last minute。如果你同时还是不用担心飞机票的观众，那看到这个价格，应该会让你笑不动哦。从三月中旬开始 ，Celebrity m a n i l i u m 转战日本航线，基本上走的是每十二天一转，往返 Yokohama 横滨码头。它可以停到日本清水、京都、高知、冲绳、熊本、鹿儿岛。如果你现在还没有开始订购 Celebrity 2024年度的樱花季节的游轮行程的话，我觉得你还是赶快去看一下2025年吧，因为24年的樱花季。几乎已经售罄。如果你觉得 Celebrity m a n i l i u m 不够高级的话，那 s o u s t i c k 又如何呢？十二万三千吨 Modern Luxury 的 Celebrity s o u s t i c k 一定可以满足你的需求。那它的航线非常的单纯，除了在阿拉斯加季节行走阿拉斯加之外，其他的时间全部都往返于香港和新加坡之间。主要航线围绕着越南和泰国、下龙湾、胡志明、曼谷莲花港、苏梅。每十三天十二万一转，正适合去香港或者新加坡探亲访友的你。说走就走，现在订票真的价钱让你笑不动。住在澳洲的观众请注意了，顺路坐游轮就可以回亚洲。
即将在二零三二年举办奥运会的布里斯班，现在越来越受到全世界的关注。九万吨的 Serenade of the Sea， 二零二四年的三月十一号启程，十七天十六晚，从澳大利亚布里斯班出发。经过澳大利亚的埃尔利海滩和凯恩斯，再停靠印尼的龙目岛和巴厘岛、菲律宾的马尼拉和苏比克湾，最后在3月27日到达香港。同一条船 Serenity of the Sea， 在2024年的4月8号走出了这一个让已有久违没有见到的起始港——北京。其实大家都知道，北京并不是沿海的城市。在很多邮轮公司标注北京的时候，其实它使用的是天津的港口。同样17天16晚的行程，由天津港出发，停靠日本的长崎、鹿儿岛、横滨、清水、大阪、越南的芽庄。和胡志明市最后到达新加坡，这个行程是不是有点特别呢？如果你想拥有一场超值并且满满环游世界感的游轮旅行的话，也有建议你不如把下一转的船票也一起买了吧。六天十五晚，四月二十四日至五月九日，在新加坡起航，停靠了马来西亚的吉隆坡和横滨之后。到达了斯里兰卡，停靠汉班都特、科伦坡，来到印度的科钦、莫尔缪加奥，来到孟买，停靠 overnight， 游轮驶向阿联酋，停靠了阿布扎比之后，最后在迪拜完成整个游轮旅行，是不是也有给你制造了一个机会，搭阿联酋航空回到你的原居地呢？你有没有正在经历游轮旅行计划中给你带来的烦恼和问题呢？那如果你等不及伊友的视频中给到你答案的话，记得写 email 给我，跟伊友约一个时间，有帮你好好的分析一下。欢迎回来，精彩继续。执着于在二零二四年一定要在日本看到樱花的伊友的观众，我怎么可能让你失望呢？ NCL Norwegian Jewel 四月十日起航，十三天十二晚，这个价格应该已经让你蠢蠢欲动了吧？也有建议你在游轮起航之前，早几日到达日本本樱花，绽放最绚烂的时刻，好好的欣赏眼前的美景。四月十日，在横滨登上游轮，停靠仙台。韩馆青森之后，驶向太平洋，穿越白令海峡，到达阿拉斯加。停靠的港口可都是阿拉斯加普通游轮没有办法停靠的地方。最后到达安克拉治。哎，关注伊佑视频的观众肯定就要说了，安克拉治的机票可是有点难搞啊。伊佑已经帮你想好了一个备用方案，在购买下一程船票，同一条船八日七晚。穿越最美的冰川带，来到温哥华。温哥华的居民可对于温哥华的樱花相当的有自信。你想不想过来比较一下，到底是日本的樱花更壮观，还是温哥华的樱花更美丽呢？嗯。当你有找到好东西的时候，就会藏不住的想要跟我的观众来分享。未来还会继续针对不同情况的观众，继续跟大家推荐。如果伊佑的视频还没来得及讲到你有兴趣的行程的话，一定记得要给我留言哦，伊佑才会知道对这个海域有兴趣的观众到底有多少，比例很高，我就会优先处理，优先做视频来给大家看。看伊佑的游轮旅行活攻略，游轮旅行不迷路。今天就到这里了，拜拜。